ഹലോ എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ബോട്ടണി സെമസ്റ്റർ ടൂല് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഡേറ്റ ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ നിന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡേറ്റ എ ഡേറ്റ ഈസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ടേക്കൺ ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ടേക്കൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ഡേറ്റ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്യാതറിങ് ആൻഡ് മെഷറിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ എ ടാർഗറ്റഡ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ എ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ദെൻ ഇന്നേബിൾസ് വൺ ടു ആൻസർ റിവലൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഔട്ട്കംസ് കുറച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ടു ടൈപ്സ് ഡേറ്റാസ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ നേരിട്ട് ചെന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക വിച്ച് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്നും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരാൾ മുഖേന വൺസ് കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്നും പറയും ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എത്ര ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്രോ ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലാദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എന്താണ് ക്രോണോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിന് പേർ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രോണോളജി ദ ഡേറ്റ ആ അറേഞ്ച് ടു ഓർഡർ ഓഫ് ടൈം എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് മന്ത് എക്സെട്ര ഇയറും മന്തും വീക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡേറ്റ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്തുവാ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തുവാ ജോഗ്രഫിയുടെ ബേസിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ജോഗ്രഫിയുടെ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി ഡേറ്റ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് റീജൻ പ്ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ജിയോ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് അപ്പം എന്താണ് നോട്ട് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെക്സ് ലിറ്ററസി റിലീജ്യൻ എംപ്ലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരും ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ എന്തനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം ക്യാരക്ടസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എക്സെട്ര അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ടാബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാബ്ലേഷൻ ഈസ് ടു പ്രോസസ് ഓഫ് സമറൈസിങ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ടാബുലേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ടേബിളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിന് ഈസി ആയിട്ട് ഡേറ്റയെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതെന്താ ക്യുക്ലി ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ഡിസേർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇ
പിന്നെയോ ഹെൽപ്പ് ടു ഡു ഫർദർ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഓർ അനലൈസിസ് അതായത് ഫർദർ ഡേറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അനലൈസിങ്ങിനും ഒക്കെ ഈ ടേബിൾസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ടേബിളുണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ബേസിക്കലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടേബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടേബിൾ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ടേബിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ക്രോണോളജിയുടെ ബേസിൽ ഡേറ്റയെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ടേബിൾ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അനദർ വൺ ഈസ് ടേബിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ദി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് കളക്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ദർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അലോങ് വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഓർഡറിൽ ടേബിൾ ഔട്ട് ആക്കുന്ന ഡേറ്റ ടേബിൾ ഔട്ട് ആക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടേബിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടേബിൾ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളുണ്ട് ഒരു ടേബിളിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം ടേബിളിനൊരു നമ്പറുണ്ട് ടേബിൾ നമ്പർ ടേബിളിനൊരു നമ്പറുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ടേബിൾ ടേബിളിനൊരു ടൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെയോ അടുത്ത റോ ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ടേബിളിനൊരു റോ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രബ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോളം ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടേബിളിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടേബിൾ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബിക്കം ഈസി ഫോർ റെഫറൻസ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഇന്ന ടേബിളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നമ്പർ ഇടുന്നത് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ടേബിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ നമ്പർ ഇടുന്നത് പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ടേബിൾ അറിയാമല്ലോ എന്ത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും റോ ആൻഡ് ഹെഡിങ് റോ ഹെഡിങ് സോറി റോ ഹെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റിൽ വെച്ച് ഹൊറസോണ്ട് റോയിസ് ഹൊറസോണ്ട് റോയ്ക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ പേര് പറയുന്ന പേരാണ് റോ ഹെഡിങ് കോളം ഹെഡിങ് എന്നാകുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കോളം ആയിട്ടുള്ള റോയ്ക്ക് കോളത്തിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്ന കോളം ഹെഡിങ് അതിനൊരു ക്യാപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദി ടേബിൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് ബോഡി ഓഫ് എ ടേബിൾ അപ്പോൾ ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ടേബിളിൻ്റെ പാർട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത ചെറിയ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസാണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇസിക്കൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ബൈ ക്ലാസ് വിട്ട് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല സോറി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം ഇത്രയും അറിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കുറച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വിത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവല് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ക്ലാസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടേബിൾ എന്ന് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എ ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് നോൺ ആസ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു